கோதுமை மாவு அர கப் எடுத்திருக்கேன் பனானா ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கசிஞ்சது கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே இருந்ததுனால நான் அதிகமான பழம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அரை கப்புக்கு ஒரு பழம் எடுத்தால் போதும் அதோட கொஞ்சம் தேங்காய் பீசஸ் கொஞ்சமாக தண்ணி அதுக்கு தேவையானது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நாட்டு சக்கரை இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியும் கொஞ்சம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தேவைக்கேற்ப அப்பப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் மாவு வந்து கொஞ்சம் இட்லி மாவு அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துச்சுன்னா போதும் இது வந்து பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ தோசை கல்ல சூடு பண்ணிக்கோங்க கல்லு சூடானதும் இந்த மாவை எடுத்து குட்டி குட்டி பேன் கேக்காக நான் ஊற்ற போகிறேன் இது வந்து பெருசாக வராது ஏன்னா நம்ம வந்து பழம் நிறையா சேர்த்துருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா நல்ல பெரிய பேன் கேக் மாதிரி கூட நீங்கள் ஊற்றி எடுக்கலாம் இது ஒரு ஊத்தாப்போம் சைஸ்க்கு ஊற்றி எடுக்கலாம் நான் அந்த பழம் நிறையா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் எக்ஸசாக இருக்குன்றதுனால இப்படி குட்டி குட்டி பைட் சைஸ் பேன் கேக் மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக ரெகுலர் பேன் கேக்ஸை விட இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளானது ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம செய்யக்கூடிய ஸ்நாக் அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்தியும் கூட இந்த ஸ்நாக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கோதுமை மாவு பனானா அண்டு தேங்காய் போட்டு எடுத்தது